আচ্ছা বলছিলাম যে এই ইয়ার শেষে এই সিপিইউ স্কেডিউলিং পড়ানোর শেষে একদম সবার শেষে আমি এসজিএফ অ্যালগরিদমের মানে কি বলবো যে ডিসঅ্যাডভান্টেজটা এটা আর কি ডিসকাস করব তোমাদের সাথে সেটা হচ্ছে যে তার ডিফিকাল এটা কি ছিল দা ডিফিকাল্টি ইজ নোইং দা লেন্থ অফ দা নেক্সট সিপিইউ পার্ট আসলে আমরা সবাই জানি যে এসজিএফ সিপিইউ স্কেডিউলিং অ্যালগরিদমটা আসলে মানে অপটিমাল আমাদেরকে সলিউশন দেয় বিকজ ইট গিভস দা এভারেজ কি বলবো যে মিনিমাম এভারেজ ওয়েটিং টাইম টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম টু আস বাট এটা ইমপ্লিমেন্ট করাটা আসলে ডিফিকাল্ট এটা আমরা শর্ট টার্ম শিডিউলারের ক্ষেত্রে এটা আসলে কখনোই আগে থেকে বলা সম্ভব না যে নেক্সট প্রসেসের সিপিইউ বার্স্ট কত হবে দ্যাট ইজ ওয়াই এটা যেহেতু আর কি আমাদের জন্য ইমপ্লিমেন্ট করাটা ডিফিকাল্ট আগে থেকেই সিপিইউ বার্স্ট কত এটা যেহেতু জানা সম্ভব না সেহেতু এখানে আমরা কি করছি আমরা একটা মানে প্রেডিকশন চালাইছি বা আমরা এখানে অ্যাপ্রক্সিমেট এস ডি এফ স্কেডিউলিং অ্যালগরিদম বলতে পারো যে আমরা একটা মানে নেক্সট সিপিইউ ব্রাসটা কত হবে এটা আমরা প্রেডিকশনের মাধ্যমে আমরা আসলে বের করব ঠিক আছে সো প্রেডিকশান আসলে কীরকম হইতে পারে প্রেডিকশান তো আসলে তোমার মানে দুই রকম হইতে পারে একটা হইতে পারে তোমার স্ট্যাটিক প্রেডিকশান একটা হইতে পারে তোমার ডাইনামিক প্রেডিকশান ঠিক আছে সো স্ট্যাটিক প্রেডিকশান কীরকম হয় সাধারণত আমরা যদি ধরি যে কোনো একটা প্রসেসের সাইজ হচ্ছে তোমার ওয়ান হান্ড্রেড কেবি ঠিক আছে সো এরকম একটা প্রসেস যদি এক্সিকিউট করতে ধরো টেন ইউনিট টাইম লাগে হ্যাঁ সো সিমিলারলি সেম সাইজের কোনো প্রসেস যার সাইজ ধরো ওয়ান জিরো ওয়ান কেবি কিংবা ওয়ান জিরো টু কেবি এই ধরনের প্রসেসগুলো এক্সিকিউট করতে নিয়ার টেন ইউনিট টাইমই লাগবে সো এই ধরনের প্রেডিকশানগুলো যেগুলো সাইজের উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ বা নির্দিষ্ট কোনো প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ড করে আর কি প্রেডিক্ট করা হয় সেগুলোকে আমরা স্ট্যাটিক প্রেডিকশান বলি কিংবা ধরো যে ধরলাম যে তোমার ঢাকা তো চিটাগং যেতে হ্যাঁ ঢাকা তো চিটাগং যেতে ফ্লাইটে তোমার বিমান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে তোমার ওয়ান আওয়ার টাইম লাগে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি প্রেডিক্ট করতে পারি যে অন্য যে কোনো এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে হ্যাঁ সেটানব্বই ইয়ার হোক বা অন্য যে কোনো এয়ারলাইন্স হোক এটা নিয়ার ওয়ান আওয়ারই লাগবে সো এই ধরনের প্রিডিকশানকে আমরা সাধারণত স্ট্যাটিক প্রিডিকশান করি ঠিক আছে সো আর এক ধরনের প্রিডিকশান হয় সেটা কি তোমার সেটা হচ্ছে তোমার ডাইনামিক প্রিডিকশান ঠিক আছে তো ডাইনামিক প্রিডিকশানটা আমরা কীরকম করে করে থাকি যে মনে করো যে পাঁচটা প্রসেস তাই না যে পি ওয়ান পি টু হ্যাঁ পি থ্রি পি ফোর পি ফাইভ হ্যাঁ সে এই পাঁচটা প্রসেসের হ্যাঁ ধরো যে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমটা দেয়া আছে ঠিক আছে যে প্রত্যেকটা টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম দেওয়া আছে প্রত্যেকটা প্রসেস এক্সিকিউট করতে কি পরিমাণ টাইম লাগছে সো এইটা তুমি জানো এখন মনে করো ছয় নাম্বার একটা প্রসেস পি সিক্স এইটা টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমটা কত হবে তোমাকে যদি আগে থেকে প্রেডিক করতে বলেন তো তুমি কিভাবে প্রেডিক করতে পারো সো একটা ওয়ে আছে যে তুমি অ্যাভারেজ বের করে তুমি প্রেডিক করতে পারো ঠিক আছে যে তুমি সবগুলো পাঁচটা প্রসেসের যেহেতু টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম জানো পাঁচটা প্রসেসের তুমি টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমকে তুমি যোগ করে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে যা হবে সেটাই তুমি বলে দিলা যে হ্যাঁ তুমি পি সিক্সের টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমটা সেটা হবে সো এরকম তুমি অ্যাভারেজ বের করে একটা কোনো কিছু প্রেডিক করার একটা ওয়ে আছে সো আমরাও এই মনে করো যে এইখানে তোমার সব মানে এস ডি এফ সিপিউ স্কেডিউলিংয়ের ক্ষেত্রে যে নেক্সট সিপিউ বার্সটাকে আমরা আসলে এক্সপোনেন্সিয়াল অ্যাভারেজ দিয়ে আর কি ক্যালকুলেট করবো হ্যাঁ আমরা যে প্রেডিকশানটা করবো এখানে যে নেক্সট সিপিউ বার্সটা কত হবে সে এটা আমরা এক্সপোনেন্সিয়াল অ্যাভারেজের মাধ্যমে আর কি এই প্রেডিকশানটা করব আর কি সো সে এক্সপোনেন্সিয়াল অ্যাভারেজের মাধ্যমে যে প্রেডিক্ট করব সে প্রেডিক্ট করার সূত্রটা হচ্ছে তোমার এইটা যে টাউ এন প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু আলফা টি এন প্লাস ওয়ান মাইনাস আলফা টাউ এন ঠিক আছে আচ্ছা খুব সিম্পল একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বলি কেন তোমাদের বসতে খুব সুবিধা হয় যে মনে করো যে আজকে একটা ক্রিকেট ম্যাচ হবে ঠিক আছে সে এইটার জন্য তুমি কি করবা যে তুমি প্রেডিক্ট করবা হ্যাঁ যে কি পরিমাণ তোমার রান হবে ঠিক আছে টাউ এন প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এই যে তুমি প্রেডিক্ট করবা এইটা হচ্ছে তোমার টাউ এন প্লাস ওয়ান ঠিক আছে সে এখানে দেখো দুইটা জিনিস আছে টি এন অ্যান্ড টাউ এন ঠিক আছে সো এই টি এন আর টাউ এন কি টি এন আর টাউ এন হচ্ছে ধরো আগে ধরো যে আগে একটা ম্যাচ হয়েছিল পি জিরো হ্যাঁ সেই ম্যাচে ধরো আমাদের কান্ট্রি হ্যাঁ মানে ধরো টি টোয়েন্টি একটা ম্যাচ হচ্ছিল তো সেখানে ধরো যে তুমি কোনো কিছু একটা প্রেডিক্ট করছিলা ঠিক আছে যে কি পরিমাণ রান করবে টি টোয়েন্টি ম্যাচে ধরো তুমি প্রেডিক্ট করছিলা যে ওয়ান ফিফটি সিক্স রান করবে ঠিক আছে আচ্ছা কিন্তু প্রেডিকশান তো প্রেডিকশান প্রেডিকশান তো সবসময় তোমার কারেক্ট ন
फ्यूचारेक्टा ट करते equals to ki tomar alpha r man to 0.5 hoy tale 0.5 tn plus 1 minus 0.5 koto tomar tau n eta ashole ki ashe tomar 0.5 tn plus 0.5 tau n thik ache tar mane ki je ami je next predict ta korbo je next cpu burst ta koto eta ashole 0.5 tn plus 0.5 मानते सब समय मैथामेटिकलेशन देखाना मान प्रथम भू क थ्री 
তাহলে কত হয় তোমার প্রেডিকশনটা আট তাহলে এটা দেখছো আমরা টাউ ওয়ানের মানটা এখানে কত পেয়ে গেছি দেখো আট পেয়ে গেছি তাহলে টাউ ওয়ান আমরা প্রেডিক করেছি আট কিন্তু আসলে টি ওয়ান অ্যাকচুয়াল ভ্যালু পেলাম কত চার তো প্রেডিকশন তো প্রেডিকশন ইজি প্রেডিকশন যে সবসময় কারেক্ট হবে তাও কিন্তু নাও হতে পারে কখনো কখনো কারেক্ট হয় কখনো কখনো কারেক্ট হয় না হ্যাঁ এখন যদি আমরা টাউ টুটা ক্যালকুলেট করি ঠিক আছে টাউ টুটা ক্যালকুলেট করি টাউ টুটার মান কিভাবে ক্যালকুলেট করবো তাহলে পয়েন্ট ফাইভ কি হবে তোমার টি ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ফাইভ টাউ ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখানে টাউ ওয়ানের মান কত বের করেছি আট তাহলে পয়েন্ট ফাইভ কি ওয়ানের ভ্যালু কত আছে ইন্টু ফোর প্লাস পয়েন্ট ফাইভ টাউ ওয়ানের ভ্যালু কত আসছে তোমার আট ঠিক আছে সো এই ভ্যালুগুলো তোমার প্রেডিকশনের ভ্যালুগুলো পরীক্ষা দেওয়া থাকবে না এই প্রেডিকশনের ভ্যালুগুলোই তোমাকে ক্যালকুলেট করতে বলা হবে যে প্রেডিকশনগুলো ক্যালকুলেট করো ঠিক আছে তাহলে এটা কত হয় এটা হয় তোমার দুই প্লাস চার কত ছয় তাহলে প্রেডিকশন ভ্যালু টাউ টুটা কত আসছে এটা আসছে ছয় আর অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আসছে ছয় তারপর এখানে প্রেডিকশন তোমার অ্যাকচুয়াল ভ্যালুর সাথে মিলে গেছে এভাবে করে করে আমরা প্রত্যেকটা প্রেডিকশন আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি এখন কখনো কখনো আসলে পরীক্ষায় এই যে আলফার মানটা হ্যাঁ কখনো কখনো চেঞ্জ করে দেয় ঠিক আছে সো আসলে আমরা আলফার মানটা যে কেন আমরা পয়েন্ট ফাইভ ধরলাম এটাও একটা এক্সপ্লানেশন আছে ঠিক আছে যে তোমার টাউ এন প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু পয়েন্ট ফাইভ সরি আলফা টি এন প্লাস ওয়ান মাইনাস আলফা হ্যাঁ টাউ এন ঠিক আছে সো আলফার মান যদি আমি হ্যাঁ কি বলছিল আমরা ওখানে দেখছিলাম যে আলফার মানটা সবসময় কি হইতে হবে তোমার জিরোর থেকে বেশি হইতে হবে এবং ওয়ানের থেকে কম হইতে হবে তা আলফা ইকুয়ালস টু যদি আমি জিরো ধরে ফেলি তাহলে তাও এন প্লাস ওয়ানটা আসলে আমার কত আসে আলফা ইকুয়াল টু জিরো ধরে ফেললে তাহলে জিরো ধরে ফেলে জিরোর সাথে এটা গুণন দিলে এটা আসলে জিরো তাহলে ওয়ান মাইনাস যদি জিরো হয় তাহলে এটা ওয়ান ওয়ান ইন্টু টাও এন ইকুয়ালস টু টাও এন তাহলে টাও এন প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু টাও এন মানে আগের ম্যাচে যদি প্রেডিক করছিলাম সেই ভ্যালুটাই আমি প্রেডিক করলাম আর আলফা ইকুয়ালস টু যদি আমি আবার কি করি ম্যাক্সিমাম মানটা ওয়ান ধরি তাহলে তাও এন প্লাস ওয়ানের ভ্যালু আবার কত আসবে হ্যাঁ যদি ওয়ান ধরি তাহলে ওয়ান ওয়ান টি এন মানে হচ্ছে তোমার শুধু টি এন ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো জিরো ইন্টু টাও এন মানে হচ্ছে তোমার জিরো তাহলে টাও এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টি এন তার মানে কি যে আগের ম্যাচে অ্যাকচুয়াল যে ভ্যালুটা ছিল রানের সেইটা আসবে সে এই জন্য আমরা কি করছি আলফার ভ্যালুকে আমরা পয়েন্ট ফাইভ করছি মানে ফিফটি পারসেন্ট আমরা টি এন এর মানটা নিচ্ছি ফিফটি পারসেন্ট আমরা টাও এন এর মানটা নিচ্ছি হ্যাঁ সো এটা ফর্মুলাটা এক্সপ্যান্ড করাটা কিভাবে এক্সপ্যান্ড করছে এখানে পার্টটা সেটা বলা আছে সো এটাই ছিল আমাদের সো ক্যালকুলেটিং দা কি বলবো যে নেক্সট সিপিউ বার্ক ইউজিং এক্সপোনেন্সিয়াল অ্যাভারেজ অফ এস সি এফ সি পি এস কি জিনিং অ্যালগোরিদম